జపాన్ తెలంగాణ ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశంసలు కురిపించారు తయారీ రంగంలో ప్రపంచానికి జపాన్ ఆదర్శమన్నారు ఆ దేశానికి వెళ్లిన ప్రతిసారి కొత్త అంశాలను నేర్చుకుంటామని చెప్పారు రంగారెడ్డి జిల్లా చందన్ వెల్లిలో డైఫాకు ఇంటర్ లాజిస్టిక్స్ నికోమా తైకిషా కంపెనీలకు మంత్రి ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేశారు అణుబాంబు దాడిని ఎదుర్కొని కూడా జపాన్ సత్తా చాటిందన్నారు మన దేశంలో ప్రతి ఇంట్లో ఆ దేశానికి చెందిన వస్తువు ఏదో ఒకటి ఉంటుందని కేటీఆర్ చెప్పారు భవిష్యత్తులో ఆ దేశానికి చెందిన మరిన్ని కంపెనీలు రాష్ట్రానికి వస్తాయని ఆశిస్తున్నామన్నారు జపాన్ కంపెనీల కోసం అవసరమైతే అక్కడ ఒక క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందన్నారు జపాన్ కంపెనీల ఖచ్చితత్వం పనితీరుకు ధీటుగా రాష్ట ప్రభుత్వం కూడా నిర్దిష్ట సమయంలో ఈ రెండు కంపెనీలకు అనుమతులు ఇచ్చిందని తెలిపారు ఇక మీదట కూడా ప్రభుత్వం ఇదే తీరుతో పనిచేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు కాగా దాదాపు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో ఏర్పాటవుతున్న ఈ రెండు కంపెనీల ద్వారా వందలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన్నారు ప్రతిసారి జపాన్ కి వెళ్లిన ప్రతిసారి ఎన్నో కొత్త అంశాలు నేర్చుకునే దానికి మనకు కనబడతా ఉంటాయి బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే మీకు అందరికీ అర్థం కావాలని తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను వాట్ ఐ రియలీ అడ్మైర్ అబౌట్ జపాన్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దిస్ ఇస్ అ కంట్రీ దట్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నో దిస్ ఇస్ అ కంట్రీ విచ్ ఇస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోడ్ పీపుల్ ఇట్స్ అ మాసివ్ అబౌట్ 12 points uh, i think about 1 uh, 127 million people and very limited natural resources it is very very limited in terms of uh, inhabitable area you know because the uh, the natural terrain is very inhospitable for human habitation there are tsunamis there are earthquakes there are many challenges which nature has uh, you know imposed on japan and let us also remember the japan was the only country on the planet which actually had to endure a nuclear attack in hiroshima and nagasaki but the way they bounced back from that despite not having natural resources despite not having precious commodities like land and many other things that typically the rest of the world is endowed with or best out with despite the fact that they had to endure a nuclear attack the way they bounced back after 1950s and the way they have actually become a force to reckon with in terms of their economic might today cg let me tell you this any household in india that you can go to if you look around in their drawing room you'll certainly find a japanese product it could be a sony t- television it could be you know i i remember those days when i was growing up and i was a kid we used to have these walkmans you know all the, that used to come in all the way from uh, japan the sony walkmans again you have panasonic you have mitsubishi you have toyota you have honda i mean the list is long the kind of products japan has been able to come out with the kind of world class impression that they've been able to make with their quality is something that we all can learn from i'm sure daifuku and nikomak also will be big Be- also will become the leaders in their respective spaces in india i'm delighted that shrinivas garu has chosen telangana despite having options like he said i'm delighted also that uh, you have chosen to 